என்னோட பேர் ரமேஷ் நான் இங்கே எண்ணூர் சிஎஸ்சி சர்ச்சிலேருந்து பேசுகிறேன் ஒரு பத்து நாள் முன்னாடி இரு இருபத்தி நாலாம் தேதி போன டிசம்பர் இருபத்தி நாலாம் தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸ் வந்துட்டு கிரைம் பிரான்ச்லேருந்து சென்ட்ரல் கிரைம் பிரான்ச்லேருந்து வந்திருந்தாங்க ஒரு விசாரணை சொல்லிட்டு என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு நான் வந்து ஒரு டெலிகாலிங் ஆஃபீஸ் வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்கேங்க பர்சனல் லோன்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறது என்னோட வேலை கோடம்பாக்கத்தில் என்னோட மெயின் பிரான்ச் இருக்குது அங்கே இருந்து நான் சப்டிஎஸ் எடுத்து நடத்திட்டு இருக்கேன் ஐம்பதுக்கும் மேலே அதிகமாக வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க நான் நல்லபடியாக அந்த வருஷத்துக்கு மேலே கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி என்னோடய சொந்த முயற்சியில் இந்த ஆஃபீஸ் நான் உருவாக்கியிருக்கேன் யாருக்கும் எந்த ஒரு இதுவும் நான் இது வரையும் பண்ணது கிடையாது அந்த வந்து என்னை விசாரணை பண்ணாங்க விசாரிச்சுட்டு கூட்டிகிட்டு போனாங்க எக்மோர் ஆஃபீஸ் கூப்பிட்டு போயிட்டு திரும்ப தவறான அடிப்படையில் நாங்கள் வந்துட்டோம் இது ஆன்லைன் கம்ப்ளைண்ட் நிறைய எங்களுக்கு வருது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்துட்டு த இங்கேயும் அது மாதிரி தான் நடக்குமோ அப்படின்ற அடிப்படையில் வந்து நான் உங்களை வந்துட்டு அந்த கண்ணத்தில் வந்து வந்துட்டோம் ஆனால் வந்து இப்போ உங்கள் மேலே எந்த ஒரு தப்பும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களை வந்துட்டு வீட்டுக்கு அமுச்சு விட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அனுப்பிச்சிட்டாங்க சார் ஆனால் அதுக்கு இடையில் இந்த பாலிமர் மீடியா என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நான் வந்துட்டு எவ்வளோ மோசடி பண்ணிட்டேன் மக்கள் பணத்தை வந்து ஏமாற்றிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி என்னால் தவறான என்னோடய பேரை போட்டு தவறான கருத்தை என் மேலே செயல்படுத்தி இந்த மாதிரி வந்துட்டு என்னை மன உளைச்சலுக்கு உள்ள இன்னொரு வந்து நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கையை வாழணும் கூட ரிலீஃப் ஆக முடியலனால எனக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய வந்துட்டு ஒரு என்ன சொல்லுவோம் ஒரு ம மனசில் ரொம்ப ஒரு ஃபீ ஃபீலிங்கான ஒரு இதை கொண்டு வந்து உரு உருவாக்குது என்னோடய நல்ல பெயராக கலங்கப்படுத்தி இந்த பாலிமர் மீடியா அவரோட உயர் அதிகாரிக்கு நான் ஒரு ரெக்வஸ்ட் கேட்டுக்கிறேன் நீங்கள் என்ன மாதிரி ஆளுங்களை வந்துட்டு இவ்வளோ கேவலமாக இது பண்ணி நீங்கள் அதில் என்ன பயனடைக்க போகிறீங்க நீங்கள் என்ன செயல்படுத்த போகிறீங்க அதில் நான் உங்களை ஒன்று ஒன்றும் கேட்குறேன் தப்பு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு அதுக்கான ஆதாரம் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் அதை வந்து நீங்கள் செயல்படுத்த மீடியாவில் போட்டது ரைட்ஸ் உண்டு யாருக்கும் உங்களுக்கு இந்த தவறான இதை பதிவு பண்ணுறது உங்களுக்கு இந்த அதிகாரத்தை கொடுத்தது யார் இந்த ஹியூ ஹியூமன் ரைட்ஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இவங்க மேலே வந்துட்டு தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கணும் எனக்கு சரியான நியாயத்தை வாங்கி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷனை ரெக்வஸ்ட்டாக கேட்டுக்கிறேன் இன்னொன்று ஒன்று ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் எந்த ஒரு பணமும் இல்லாமல் எந்த ஒரு முதலீடும் இல்லாமல் நான் ப்ளஸ் டூ வரையும் படிச்சிருக்கேங்க எங்கள் அப்பா வந்து என்னை ப்ளஸ் டூ வரையும் படிக்க வச்சாருங்க இதே இன்னொரு ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் தான் படித்தேன் நான் ப்ளஸ் டூ படிச்சுருக்கும் போது எங்கள் அப்பா இறந்துட்டார் அதோடு என்னோடய படிப்பு ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் என்னோட பேங்கிங் ஃபீல்டில் பர்சனல் லோன் செக்டரு அந்த இதில் வந்துட்டு படிப்படியாக வந்துட்டு என்னோடய இதை வளர்த்துக்கிட்டே என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் என்னோட படிப்பு எங்கள் அப்பா எனக்கு எதுவுமே சேர்த்து வைக்கலாம் அந்த ப்ளஸ் டூ எவ்வளோ என்ன படிக்க வச்சார் அந்த படிப்பையும் அந்த திறமை இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு இந்த ஆஃபீஸை நான் உருவாக்கியிருக்கேன் இது வரையும் அஞ்சு வருஷத்தில் நாலு வருஷம் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் கட்டியிருக்கேங்க நேர்மையாக கட்டியிருக்கேன் லோன் வாங்கி வீடு வாங்கியிருக்கேன் லோனில் தான் இருக்குது நாற்பது லட்ச ரூபா கடனில் இருக்குது அதுவும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் யாருமே பண்ணாதது இன்னொரு விஷயம் இந்த நிறைய வந்துட்டு வீடு வாங்குறாங்கன்னா கம்மியான அமௌண்ட்லாம் இது பண்ணிலாம் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா இந்த வீட்டுக்கு என்ன மதிப்போ அந்த வீட்டில் நான் இந்த இதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி தான் நான் இதை பண்ணியிருக்கேன் இவ்வளோ நேர்மையாக இருக்க என்ன வந்துட்டு இவங்க எதுக்காக இந்த மாதிரி வந்துட்டு தப் தப்பான ஒரு அடிப்படையில் என் என்னோடய பேரை வந்துட்டு எது பண்ணி நீங்கள் என்ன அதில் சாதிக்க போகிறீங்க இன்னொரு விஷயம் நம்மளோட தமிழக முதல்வர் அவர்களுக்கும் பிரதமர் அவர்களுக்கும் ஒரு ஒரு ரெக்வஸ்ட் வைக்கிறேன் நான் ஒரு சில ஒரு சிலரோட சுய சுய லாபத்துக்காக என்ன மாதிரி வளர்ந்து வர ஒரு இளைஞர்களை வந்துட்டு இவங்க வந்துட்டு இவ்வளோ கேவலமாக வந்துட்டு அடி அடி அடிமட்டத்துக்கு கொண்டு போகிற அளவுக்கு பண்ணுறவங்கள நீங்கள் வந்துட்டு தகுந்த நடவடிக்கை எடுத்தால் தான் என்ன மாதிரி ஆளுங்க வந்துட்டு வளர முடியும் அதுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய சப்போர்ட் நீங்கள் வந்து எனக்கு பண்ணுவீங்கன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது என்னுடைய ஆதங்கத்தில் நான் இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் உங்களை வெளிப்படுத்துகிறேங்க என்ன அப்படின்னா என் மேலே எந்த ஒரு தவறுமே கிடையாது அதை சிசிபியில் கூப்பிட்டு போயிட்டு அவங்களே வந்துட்டு ஆமாங்க எங்களுக்கு தவறான அடிப்படையில் வந்துடுச்சு இந்த கருத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே வந்துட்டு எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் ரைஸ் பண்ணாமல் திரும்ப என்னை வந்துட்டு ஓகே நான் வந்து உங்களை கூப்பிட்டு வந்த மாதிரியே நாங்கள் திரும்ப அனுப்புகிறோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெட்டர் எழுதி வாங்கிட்டு என்னை வந்துட்டு இது பண்ணிட்டாங்க அதுக்கெல்லாம் என்னை கைது பண்ணிட்டாங்க அது பண்ணிட்டாங்க இவர் வந்துட்டு மக்கள் பணத்தை வந்து ஏமாற்றிட்டாரு எந்த மக்கள் பண்ணிட்டாங்க நான் ஏமாத்தினேன் என்னோடய பேங்க் அக்கௌண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை செக் பண்ண சொல்லுங்கள் ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் இருக்கான்னு என்னோட எதிர்பார்க்க சொல்லுங்கள் என்ன
மிக தாழ்மையோடு கேட்டுக்கிறேன் உங்களை வந்து நான் வந்துட்டு ஏன் இப்படி பண்ணீங்க ஏன் அப்படி பண்ணீங்களான்னு கேட்கல எதுக்காக தவறான ஒரு கருத்தை செயல்படுத்தி இப்போ நான் இன்னும் நான் வெளியில் போகிறேன் அப்படின்னா எல்லாருமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாதி பேர் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அவ்வளோ விடுப்பா நீ வளர்ந்து வரல அதனால் இப்படிலாம் வந்துட்டு எல்லாம் பண்ணுவாங்க மீதி பாதி பேர் தெரியாதவங்க வந்துட்டு என்ன இப்போ இப்படி இப்போ பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு நியூஸில் சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் உண்மையான எத்தனை பேருக்கு நான் பதில் சொல்கிறது எத்தனை பேர் எத்தனை பேர் நான் பதில் சொல்கிறது நான் இந்த மீடியா மூலமாக தெரிவிச்சுக்கிறேன் என் மேலே தப்பு இருந்தால் நான் வந்து இவ்வளோ தைரியமாக பேசுகிறதுக்கு எந்த ஒரு அவசியமே இல்லை ஸோ தப்பே கிடையாது என் மேலே சரிங்களா தப்பே தப்பே இல்லாத விஷயத்தை நீங்கள் வந்து தவறாக வந்து என்னை வந்து இது பண்ணும்போது எனக்கு வந்து அதை வந்து ஏற்றுக்கவும் முடியல ஒரு ச வேற ஒரு மனுஷனாக இருந்தால் ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு சா ஒரு வேற ஒரு மனுஷனாக இருந்துச்சுங்களேன் செத்து போயிட்டான் உன் மன உளைச்சல் ஆகிடுச்சு என்னாச்சு நான் மட்டும் கிடையாது இந்த ரிப்போர்ட்டரையும் ஒரு விஷயம் கேட்டுக்கிறேன் ஐம்பது பேரோட வாழ்வாதாரம் பாதிக்கும் நான் என்னோடய ஒருத்தனால் என்னை நம்பி அந்த ஐம்பது பேரும் இருக்காங்க ஒரு அந்த ரிப்போர்ட்ரு எதுக்காக இப்படி பொய்யான ஒரு கருத்தை செயல்படுத்தணும் போடணும் அப்படி செயல்படுத்தி அந்த அந்த சாப்பாடு எப்படி உங்கள் உடம்பு உங்கள் விட்டோம் நீ நீங்கள் எனக்கு வந்து தயவு இதுக்கான பதில் நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணுங்க என்னுடைய நேர்மையான உழைப்புக்கும் நான் அடுத்த லெவலில் மூவ் ஆகிறதுக்கும் யாரை யாரையும் என்ன தடுக்க முடியாதுங்க அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் நீங்கள் எப்படி என்ன தான் அடித்தாலும் நான் வந்து திரும்பி மேலே வந்துடுவேன் நான் வந்து கோலை கிடையாது செ ஒரு விஷயத்தை செயல்படுத்தணும் அப்படின்னா இத்தனை பேர் என்ற என்னை நம்பி இருக்காங்க அதுக்காகவாது நான் வாழ்ந்தே ஆகணும் ஸோ நான் என் மேலே தவறு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு காவல் அதிகாரிகளே என்னை விட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த மீடியா இதை செயல்படுத்துறதுக்கு யார் யார் இவங்களுக்கு ரைட்ஸ் கொடுத்தது இன்னொரு விஷயத்தை நான் ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன் என்னோடய ஃபிஃப்த் இயர் அந்த ஆஃபீஸ் ஆரம்பித்து அஞ்சு வருஷம் ஆகுது முழுக்க முழுக்க உழைப்பை மட்டுமே நம்பி உருவாக்கணும் இந்த ஆஃபீஸு ரெண்டு பேர் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் இந்த ஆஃபீஸு ரெண்டு பேர் நாலு பேர் ஆனாங்க நாலு பேர் எட்டு பேர் ஆனாங்க எந்த ஒரு பண முதலீடும் கிடையாது என்னோட எவ்வளோ கடின உழைப்பு அவங்களோட கடின உழைப்பு அதை வச்சு அவங்களுக்கான கரெக்ட் சரியான சேலரி சரியான இன்சென்ட் எல்லாத்தையும் கொடுத்து அவங்களையும் வாழ வச்சு நானும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் இந்த காலத்தில் அவன் வேலை கிடைக்காம அங்கங்கே சுற்றிட்டு இருக்கான் நான் ஐம்பது பேருக்கு வேலை கொடுத்து நானும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் என்னையே இப்படி இப்படி பண்ணணும் நீங்கள் எது இது வந்து என்ன இது இதுக்கான அடிப்படை காரணம் என்ன ஏன் நான் என்னூரில் இருந்தால் வந்து இந்த மாதிரி ஆஃபீஸாக நடத்தக்கூடாதா ஏன் ஏன் நாங்களாம் வளர்ந்து வரக்கூடாதா இங்கே இருக்கவங்க வந்துட்டு சாதாரணமாக தான் இருக்கணுமா இன்னொரு சுற்றி நாலு ஒயின் ஷாப் தான் இருக்கணுமா கூட எல்லாம் குடிகாரனாவே இருக்கணுமா என்னோட ஆதங்கத்தை நான் எப்படி வெளிப்படுத்தேன் எனக்கு தெரியலங்க இது வந்து நீங்கள் சரியான விஷயத்தை நீங்கள் வந்து எனக்கு செலு செஞ்சு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி தேங்க் யூ இது வரைக்கும் நான் இந்த ஆஃபீஸ் நடத்திட்டு இருக்கேன் பார்த்திங்களா இந்த மாதிரிலாம் ஒரு பிரச்சனை வரும்ன்றது இது வரைக்கும் எனக்கு தெரியவே தெரியல எனக்குன்னு லீகல் அட்வொகேட்டு அந்த மாதிரிலாம் யாருமே கிடையாது அன்னைக்கு எனக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூப்பிட்டு போகும்போது கூட நான் அதை ஒரு தனி மனிதனாக போயிட்டு எல்லாரும் கேட்டாங்க என்னப்பா என்னாச்சு இப்படி பண்ணிட்டேன் அப்படி பண்ணிட்டேன் என் மேலே எதுவுமே தப்பு இல்லைங்க நூறு மூணு மணிதான் விட்டுருவாங்க பாருங்க இவங்க என்னப்பா அப்படின்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி விட்டாங்க இதுதான் நடந்த விஷயம் என் மேலே எந்த ஒரு மிஸ்டேக்குமே கிடையாதுங்க நான் நான் வந்து நேர்மையானவன் எனக்கே என் பயம் பயம் நான் எனக்கு எதுக்கு அட்வொகேட்டு தேவையே இல்லையே நான் நேர்மையாக நேர்மையாக எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு எதுக்கு இந்த பிரச்சனைலாம் நான் தனியாகவே நின்று ஒரு அதே நான் சொன்ன மாதிரியே வந்துட்டு அத்தனை பசங்களும் ஆதங்கத்தோட சொ சொன்னாங்க இந்த அட்வொகேட் வச்சு கேஸ் போடலாமே அது பண்ணலாமே அதெல்லாம் எனக்கு வந்துட்டு எனக்கு விருப்பம் இல்லை ஏன் அப்படின்னா நான் வந்துட்டு இந்த இது வந்துட்டு என்னால் வந்துட்டு உழைச்சி வந்துட்டு எவ்வளோ பணம் வேணாலும் சம்பாதிக்க முடியும் இந்த மாதிரி பணம்லாம் எனக்கு தேவையில்லை எனக்கு தேவை என்னோடய பேர் கெட்டு போ இது பண்ணிட்டாங்க அந்த பேரை வந்து எனக்கு திருப்பி கொடுத்தாலே வந்து எனக்கு போதும் இதுக்கு சரியான நடவடிக்கை ஹியூமன் ரைட்ஸ் மூலமாக எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் தாழ்மையோடு கேட்டுக்கிறேன் நீங்கள் தான் எனக்கு எனக